السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راؤ خالد صاحب بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اداروں کے اندر تمام معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے اور پریڈکشن ماسٹر میں انہیں کہتا ہوں نامور تجزیہ کار سہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے پروگرام میں جس طرح کا فیڈ بیک آپ لوگوں کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ ٹیلی فون کالز کر کے بھی فیڈ بیک دے رہے ہیں اس سب کا بہت شکریہ اور ایک کمیٹمنٹ ہماری آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کی آواز ہم بنتے رہیں گے اور اس پروگرام کے اندر جو عوام کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو لے کے اداروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح عوام کو چکمہ دیا جاتا ہے اور کیا کچھ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے سب آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے آج کے پروگرام کی پہلی خبر وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے متعلق ہے جو مکمل طور پر اس وقت غیر فعال ہیں لیکن وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے پاس ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وزارت خزانہ پاکستان کے عوام کی جو قسمت ہے پاکستان کے عوام کی جو روٹین ہے جو معمول کی زندگی ہے وہ اسی وزارت خزانہ سے جڑی ہے یہاں سے فنڈز کا اجرا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ فنڈز عوام تک پہنچتے ہیں اور لیکن اب اربوں روپے کے فنڈز لٹک چکے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار قلمدان بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور مکمل طریقے سے اپنا کام بھی نہیں کر رہے ہیں بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے پچھلے دو ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب مکمل طور پر غیر فعال ہیں لیکن اعلان نہیں آ رہا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے آخر وجہ کیا ہے پورٹ فولیو کیوں نہیں چھوڑتے فیصل دو ہفتوں سے تو غیر فعال ہیں لیکن اگر میں نے ان کا سارا ان کا ریکارڈ چیک کی ہے جو وزارت کے امور چلانے سے متعلق تھا گزشتہ دو ماہ کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے حکومتی امور سے متعلق صرف دو اہم اجلاس کی کو چیئر کیا ہے ایک اجلاس اکیس اگست کو ہوا تھا اور دوسرا اجلاس جو آخری اجلاس جو جس کی انہوں نے سربراہی کی تھی ایف پی آر میں ہوا تھا چودہ ستمبر کو اس کے بعد انہوں نے ابھی تک کسی اجلاس کی سربراہی نہیں کی اور اسپیشلی اب بہت سے سیریس امور کے اوپر وزارت خزانہ کے اندر زیر غور تھا جس کے اندر سرکل ڈیٹ کا معاملہ تھا پی ایس او کا ادائیگیوں کا معاملہ تھا پاور سیکٹر کا معاملہ تھا اس طرح گیس کے شعبوں کے بہت سے معاملات تھے اور معاشیت کی جو صورتحال ہے وہ چیلنجنگ پوزیشن وہ سارے ان معاملات کے اندر الٹیمیٹلی آپ آ, ان کی کارکردگی سے متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن جس سٹیج پہ آپ نے کھڑے ہیں معاملات کو آپ نے آگے بڑھانا ہے تو ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے لیکن وہ اس وقت مکمل طور کے اوپر نیب کے مقدمات کے اندر الجھ کر رہ چکے ہیں اور جس طریقے سے ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی پرپور تیاری ہے وہ خود چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کی جو آمدن میں ان کی اثاثوں میں اور آمدن میں اضافہ ہوتا رہا یقیناً ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کے پاس ریکارڈ ایک کمپائل ہوگا اور جب وہ لندن میں بھی موجود تھے اس وقت بھی وہ مزید ریکارڈ تیار کر کے لائے لیکن اس کے بعد جب وہ پاکستان واپس پہنچے ہیں تو وہ وزارت کے اندر پہلے تو بہت کم آ نہیں رہے تھے شام کو کچھ وقت کے لیے آتے تھے گزشتہ روز وہ گیارہ بجے آئے وزارت کے اندر کچھ گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں لیکن وزارت کے اندر موجود رہنے کے باوجود تصویر بھی جاری کی ہے اس کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے انہوں نے کوئی وہ بہت بہت محدود اس کی تعلق سکتی تھی وہاں پر پینڈنگ فائلز کون سی تھی وہاں پر چالیس ہزار روپے کا منظوری کا معاملہ تھا جو کہ پاور سیکٹر کو ادائیگی ہونی تھی اور اس کو کن بینکوں سے لون لینا تھا کیا ارینجمنٹ ہونا تھا وہ فائل فائل وہاں پر پینڈنگ ہے اس کے بعد جو دیگر ہمارے امور تھے مختلف کیسز تھے جن جو جن کے اوپر فائنینشیل امپیکٹ تھا وہ ان کی ان کی وہ ان معاملات کو نہیں دیکھ رہے انوش رحمان صاحب صاحبہ بھی وہاں پر مسلسل موجود رہی کیس کی مشاورت ہوتی رہی لیکن اصل میں اس وقت وزارت خزانہ کے اندر جو سارے اس کے امور چلانے کا نظام ہے وہ یا تو بیروکریسی کے پاس چلا گیا یا پھر وہ کسی حد تک مفتہ اسماعیل صاحب دیکھ رہے ہیں دیکھیے وفاقی وزیر کا ایک اپنا پورٹ فولیا ہے ایک مشیر یا ایک اسٹیٹ منسٹر وہ کام سر انجام نہیں دے سکتا اسحاق ڈار صاحب نے جب لندن کے اندر جا کر خود بھی پیشکش کی تھی اور پریشر بھی بہت بلٹ ہوا تھا کہ وزارت سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو ان کا استعفیٰ ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا یہ انہیں اجازت دینی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے آپ احسن طریقے کے ساتھ وزارت کے معاملات سے الگ ہو جائیں جب نیب کے اندر آپ کے معاملات کیس سیٹل ہو جائیں تو آپ دوبارہ آ کے چار سنبھال لیں لیکن اس وقت بری طرح سے جو امور ہیں وزارت خزانہ کے وہ متاثر ہو رہے ہیں شاید وزیر اعظم شاید خان عباسی صاحب نے بھی کوشش کی کہ ان کی ریپلیسمنٹ مل جائے لیکن انہیں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ملی وہ خود بھی پریشان ہیں چونکہ معاملات ہر گزرتے دن کے ساتھ زیر مبادلہ کے ذخائر کی بات ہو یا دیگر معاملات ہو وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں ساک ڈار صاحب کو نواشی صاحب جو کہ انہیں الگ ک
यकीनी तौर पे उनके लिए एक परेशानी तो है कहीं ना कहीं उनके हाथ बने हैं क्या ये दूसरे मानों में एक तरफ तो एक्सक्यूज है उनके पास कि मैं नैब में केसेस देख रहा हूँ लेकिन पोर्टफोलियो पास रखना शायद खाकान अब्बासी को नाकाम करने की पॉलिसी तो नहीं मेरा ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी को नाकाम करने की पॉलिसी का मतलब ही है कि आप नून लीग को नाकाम करना चाह रहे हैं एज अ गवर्नमेंट नून लीग की हुकूमत है अगर शाहिद खाकान अब्बासी नाकाम होते हैं तो किसकी नाकामी है नून लीग की नाकामी ऑब्वियसली ऑब्वियसली साढ़े चार साल आपको हो चुके हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत था और उस वक्त ये बड़ी दलील दी जाती थी मुख्त हल्कों की तरफ से ख़ास तौर पर सो काल जो मुख्तर हल्के हम कहते हैं वो कहते थे बड़े नलायक हैं नकम्मे हैं इनको पता नहीं है करप्ट हैं ये हुकूमत नहीं चलानी आती इनके पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं नून लीग के पास बड़े एक्सपर्ट हैं ये सारा क्यानी साहब और उनके इर्द गिर्द कुछ लोगों का ये ख्याल था कि बहुत बड़े टेक्नोक्रेट्स इनके पास हैं और हर शोबे के तकरीबन एक्सपर्ट हैं साढ़े चार साल में आपने अंदाज़ा लगा लिया मीशत हो सनत हो खारजा अमूर हों और मामलात हों एक से एक बड़ी नाकामी आपको देखने को मिलती है अभी तो खारजा अमूर पर आपने पूरा वजीर अब लगाया तो वो उस पर आप देख लें क्या सूरत हाल बनी हुई है जिस किस्म के वो फुल पेश कर रहे हैं आउट ऑफ कंटेक्स चीज़ें कह रहे हैं पता नहीं क्या सम आई डोंट नो उनको अंग्रेज़ी बोलते हुए या तो वो बिदक गए वो या कहना यही कुछ चाह रहे थे जो हुकूमत का एक कह लें मियाँ नवाज थी उसका ख़ास तौर पर एक स्टैंड रहा है वही उन्होंने आलमोस्ट बयान किया है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पड़ोसी ममालिक के करीब है तो ये ये पूरा आपको नज़र आता है उसके बाद जब ये दावा करते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर हमने देखें जी हमने लॉ एंड ऑर्डर ये कर दिया नैब पे अमल दरामद नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर का सारा क्रेडिट लेते हैं उससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर इनमें इतना तप्पड़ होता या इतनी काबिलियत होती या इतने ये एक्सपर्ट होते तो बाकी शोबों में भी तो परफॉर्मेंस होती ना लॉ एंड ऑर्डर में क्यों परफॉर्मेंस हो रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो इनके इख्तियार में नहीं है ये बैठ के मुफ्त का क्रेडिट लेते रहे लोगों को बताते रहे कि हमने बड़ा कमाल कर दिया है इसमें लेकिन ये इसहाक डार साहब का जहाँ तक मामला है वजारत ख़जाना का बहुत अहम वजारत है और इसके पहले ही बहुत बुरा हाल है और मज़ीद बुरा हाल करने से बेहतर है कोई इमीजिएटली कोई स्टेप लिया जाए और जान छुड़ाई जाए इनसे ठीक बिल्कुल अगली खबर की जानी बढ़ते हैं जी इससे पहले एक और खबर पिछले एक दो दिन से बड़ी गर्म है आई बी की जानब से मुबैना खत जिसमें सैंतीस सियासतदानों के नाम दिए गए हैं और अब इस खत से मुतल तहकीक़ात भी शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ आईबी से रिलेटेड ही हमने एक और ख़बर की थी जो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आईबी के उन्होंने अदालत में जाके एक दरख्वास्त दी थी पटिशन दायर की थी जिसमें कुछ अफसरान को अपने फ़रज़ अंजाम देने से उसमें गफलत बरतने और इसके साथ साथ कुछ गैर मुल्की कुबतों के साथ उनके मरासम का भी तस्करा था बट इस सब आपसे जानना चाहेंगे लेटेस्ट ये जो आई का खत है इसके मुस्ंद या जारी होने का भी सबसे बड़ा मामला है इसके लिए आईबी का स्टांस क्या है और वजारत दाखिला इस पर क्या कर रही है फैसल आई बी की जानब से जब यह खत मंजर आम पर आया तो उसकी तरदीद की गई दो टोक अंदाज में और प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानब से भी अलामिया जारी किया गया लेकिन उसके बाद ये मामला ये जो तूफान जन्म लिया था अभी तक थमा नहीं है चूँकि तेरह जुलाई दो हज़ार सत्रह को प्राइम मिनिस्टर हाउस की ख्वाहिश के ऊपर ही आई बी की जानब से डी जी आई बी के खत के नाम से उनके सिग्नेचर से मुबैना तौर के ऊपर यह खत लिखा गया और उस खत के साथ सैंतीस सियासतदानों की लिस्ट भी आ, उसके साथ लफ की गई है अच्छा उसके अंदर जो बेशतर पॉलिटिशन हैं जिनको ज़ाती तौर के ऊपर मैं खुद भी जानता हूँ उनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं राव साहब भी उनमें से उन बेशतर लोगों को जानते हैं जिनके मुख्तलिफ तनजीमों के साथ माजी के अंदर बड़े गहरे मरासम रहे हैं और अब भी हैं हमारे मौजूदा हालात को चेंज हुए आलमी प्रेशर बढ़ा कुछ तनजीमों को हमने कलदम जमातें डिक्लेयर कर दिया ये एक अलग डिबेट है लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिनके उनके बड़े करीबी मरासम रहे हैं उन्हीं का उन्हीं का उन्हीं सियासतदानों के नाम लिस्ट में शामिल थे प्राइम मिनिस्टर हाउस को भिजवाए गए लेकिन मामला ने उस वक्त ये संगीनी इख्तियार की जब ये खत और ये लिस्ट लीक हुई प्रेशर अब बन गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ लोगों से बात हुई है और कुछ हमारे और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों से भी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये खत रिसीव हुआ था दो माह तक वहाँ पर यह मामला अगर खत अगर हम मान लेते हैं कि खत जाली था खत फेक था लेकिन जब वहाँ पर इस किस्म का डी जी आई बी के सिग्नेचर से खत गया मेखल में प्राइम निवासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनको तो इमीजिएटली और उनका बड़ा फ्रिक्वेंटली उनका रबता भी रहता है तो इमीजिएटली ये मामला उनके नोटिस में लाना चाहिए था और इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये खत और ये लिस्ट कैसे पहुँची है अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानब से कोई इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया था उसके बावजूद खत डिवेलप हुआ और पहुँच गया उस वक्त इंक्वायरी नहीं की गई जब ये मामला लीक हो चुका है मंजिल आम पर आया है अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ना सिर्फ एक तो ये खत उसको गलत करार दिया गया और कहा
और जहाँ से ये चीज़ लीक हुई उसके तहत तक पहुँचा जाएगा और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हमने जाने की कोशिश की कि इस तरह टाइप के मामले के अंदर अब कैसे इंक्वायरी होगी और क्या वाक़ मुमकिन है कि जहाँ से ये चीज़ मीडिया के अंदर आई वहाँ तक पहुँचे जा सके तो मुमकिन है मुमकिन है एफ का साइबर क्राइम विंग वहाँ तक पहुँच सकता है लेकिन एक जराय का ये दावा है कि इस मामले को इस वक्त जो डस्ट जमा हुई हुई है उससे बचने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है लेकिन इसकी इंक्वायरी को कोई लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया जाएगा देखते हैं कि आने वाले दिनों में खकान अबासी साहब इस मामले को कैसे आगे लेकर चलते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी हमने स्टोरी की थी जो आई के इंस्पेक्टर मलिक मुख्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था उसके बाद बाबा तौर के ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर हेयरिंग हुई उस हेयरिंग के बाद जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने उन्होंने कहा कि इस पटिशन के अंदर कुछ उन्होंने तरमीम भी करवाई उसके साथ वजारत दाखिला को इसके अंदर फ्रीक बनवाया गया नौ अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया गया है हमारी इतला यह है कि सेक्रटरी दाखिला ने हाई कोर्ट के जानब से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद उन्होंने इंटरनली इस मामले की वो इसकी देख रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं कि वाक्य ही जो ऐसा ही हैं मलिक मुख्तार उन्होंने माजी के अंदर डी जी आई बी को क्या वाक्य ही मुख्तलि अफसरान जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनके दहशत गर्दों के साथ रवाबित हैं क्या उन्होंने तमाम तर सबूतों के साथ ये दरख्वास डीजीआईबी भी तक पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी और क्या वाक्य ही उनकी पिटिशन के अंदर किए गए दावे के मुताबिक क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस मामले से गाह किया गया था वो इंटरनली अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं 8 अक्टूबर को वो ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे और मुश्किल है कि इस मामले को उस पटिशन की प्रेयर के मुताबिक आई को रेफर किया जाए लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि सेक्रटरी दाखिला का बयान मौसू होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला को ही इस मामले के इंक्वायरी का हुक्म दे सकते ठीक राव साहब आपकी तरफ आऊँगा सैंतीस सियासतदानों जिनके नाम हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ये सियासतदान और इनके ताल्लुक कल अदम तनजीमों के साथ और उनकी नोयत देख कर क्या रद्दुल फसाद को इस तरफ भी नहीं मोड़ना चाहिए इन लोगों की तरफ भी देखिए ये बड़े अरसे से इसकी काविश हो रही है जनरल राहिद शरीफ के दौर से ये काविश हो रही थी कि जो करप्शन और क्राइम का नेक्सेस जो है करप्शन और दहशत गर्दी का जो नेक्सेस है उसके तोड़ने की बात अगर आप कहें राहल शरीफ जनरल राहल शरीफ के दौर में पूरे में उन्होंने बार बार ये नरेटिव बिल्ड किया पेश किया जिस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात भी होते रहे मुख्त तरीक़ों से उसको रिडिक्यूल करने की भी इस नरेटिव को कोशिश की जाती रही लेकिन ये बार बार साबित हुआ कि वाकई ये नेक्सेस मौजूद है करप्शन का और क्राइम का करप्शन का और दहशत गर्दी का ये सारा एक पूरा नेटवर्क बनता है माफियाज़ हैं मुख्तु जो ऑपरेट करते हैं कोई असला सप्लाई करने वाला है कोई डॉलर बाहर भेजने वाला है कोई मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं लोग कुछ हैं सहूलत कार है बीच में कुछ पना देते हैं लोगों को कवर अप करते हैं उनको अपने सियासी तौर पर करें या वैसे करें पंजाब में ऐसे इंसिडेंट सुनने में आए कि असला से बड़ी गाड़ियाँ पकड़ी गई और एक टेलीफोन कॉल पर पुलिस ने छोड़ दी तो इस किस्म का ये नेक्सेस बहर मौजूद है और कितना डेंजरस है ये देखने की ज़रूरत है ये जो पर्टिकुलरली केस हुआ है मैं बार बार कहता हूँ जो हमारे यहाँ सूरत हाल है इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उसमें ख्वाजा आसिफ चाहे वहाँ बयान दें इस किस्म का चाहे डॉन लीक्स हों चाहे ये किस्सा हो ये हमें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बॉदर करता है हमारे लिए एम्बेरसमेंट का बायस बनती है ये चीज़ें अब जब इंटरनेशनल कम्यूनिटी इस पर डिस्कस कर रही होगी या खबरें आ रही होंगी कि पाकिस्तान के सैंतीस पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनके कनेक्शन हैं दहशत गर्दों से आप बिलीव करें या ना करें इट्स सेल्फ ये एक लाइन जो है इतनी डेंजरस है आपके लिए कि आपका पूरा जो डिफेंस है जो आप एक नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं रद्दुल फसाद तक पहुंच चुके हैं आप जरब अजब वगैरह से लेके और ये सारा आपने कामयाबी से इस लेवल पर आ गए कि अब तकरीबन ना होने के बराबर टेररिज्म रह गया उस पाकिस्तान में जो खुली दहशत गर्दी होती थी तो उसको कितना नुकसान पहुँच सकता है पहले ही लोग तैयार बैठे हैं घात लगा के बैठे हुए हैं कि कब उनको मौका मिले तो आपकी गर्दन दबोचे वो तो इस किस्म की चीज़ों से आपको मज़ीद लोगों को मौका मिलता है जहाँ तक इसकी इस पर्टिकुलर केस की बात है ये जाली अगर वो कहते हैं तो उसकी तहकीकत किस सिलसिले में फिर हो रही है ठीक जाली है तो बस ठीक है जाली मान लें उसको बात यह कि हमारे अब एक, एक सीरियस प्रॉब्लम जो इसमें हुआ है आफ्ताब सुल्तान एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे थे जब से हुक्मरानों ने नजर करम किया उन पर खास वो खाद में खास बन के रह गए हैं और उन्होंने दो एक्सटेंशन लिए हैं अब नैब का चेयरमैन बनाने की बातें हो रही हैं ये सारी चीज़ें अब इन इन वाक़ से पता चलता है कि किस तरह से एक अच्छा अफसर ट्रांसफार्म हुआ है एक जतीी किस्म की आ, सर्विस करने के लिए किस तरह से ट्रांसफार्म हुआ ये रिवायत बन चुकी है बदकस्मती से ये रिवायत बन चुकी है जिसकी बड़ी खदमात हैं 
ادارے کو علیہ دا نقصان ہو رہا ہے ادارے کو لگ نقصان ہو رہا ہے اس کی دیکھ نامی پہ علیہ دا دھبا لگ رہا ہے بہت کنٹریبیوشن آئی بھی کا ٹیرورزم کے خلاف بہت کنٹریبیوشن ہے دوسری ایجنسیوں کے طرح ان کا بھی بہت برپور کنٹریبیوشن ہے لیکن چند ایک کالی بیڑے مل کے اس کا بیڑا گھر کر دیتی آپ نے نوازشات کا تذکرہ کیا حکمرانوں کی جانب سے افسران پر نوازشات اور اداروں کا ایک اور ادارہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو انتہائی اہم کے سب سے کچھ سال پہلے چلا کراچی بے امنی کیس اور سابق چیف جسٹس افتخار چودری نے اس کی ڈیلی بیسس پہ ہیرنگ کی کراچی ریجسٹری میں بھی اس کی ہیرنگ ہوتی رہی اسلام آباد میں بھی ہوتی رہی اس وقت کی انکشاف ہوا تھا کہ سات ہزار کنٹینرز غائب ہوئے ہیں کراچی پورٹ سے اور ان میں بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہے یہ معلوم ابھی تک نہیں ہو سکا کہ یہ اسلحہ کدھر گیا اس سے متعلق انکوائری ہو رہی تھی تحقیق ہو رہی تھی اور جو افسران تحقیق کر رہے تھے ان پہ کیا کرم کیا گیا ہے حکومت کی جانب پہ حکومت کی جانب سے ان پہ کیا نوازشات کی گئی ہے بٹی صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا ایک بہت بڑا کیس ہے سات ہزار کنٹینرز اور اتنے بڑے پیمانے پہ اس کی ہیرنگ ہوئی سارے عوام کی نظریں ہوتی تھی کراچی بے امنی کیس پہ لیکن یہ جو افسران اس کی انکوائری کر رہے تھے تحقیق کر رہے تھے اب وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا مرات لی ہیں انہوں نے فیصل ایف بی آر کے اندر عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ اور ایک بڑی ایک جینئس لوٹ وہاں پر آتی ہے اور ہم مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو جینئس کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ اتنے اب شروڑ ہو گئے ہیں اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ شاید یہ واحد ایک سرکاری دارہ ہوگا جس کے اندر گزشتہ سات یا آٹھ سالوں کے دوران کرپشن کے اور ان ایفیشنسز کے جتنی انکواری انیشیٹ ہوئی ان کے اندر کسی کے خلاف بھی ابھی تک تمام تر ٹھو ثبوت ہونے کے باوجود کاروائی نہیں ہو سکی چیئرمن سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے قومی خزانہ نے سلیم مانوی والا صاحب نے انہوں نے چیئرمن ایف بی آر سے رپورٹ مانگی تھی کہ آپ مجھے ایک رپورٹ سبمیٹ کریں کہ گدشتہ دس سالوں کے دوران جن افسران کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے انکواری ہوئی انکواری کے بعد کیا ایکشن کیا گیا ہے اور اس کے بعد کچھ کیسز ایسے بھی تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفر کیا تھے جس کے اندر سات ہزار کنٹینرز نیٹو کے گمشدگی کا معاملہ بھی تھا ان کے اندر جو افسران تھے کیا ہوا ہے انہوں نے وہ رپورٹ چیئرمن قائمہ کہ گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران جتنے افسران کرپشن کے کیسز میں یا ادارہ جاتی یا ان کے اوپر کوئی الزامات تھے ان کی انکواری ہوئی کسی کے خلاف تک کوئی عملی طور کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی بلکہ جتنے لوگ ملوث تھے انہیں ترقیان دی گئی ہیں انہیں آلہ عدو پر پوسٹ کیا گیا ہے جو چھتر افسران تھے اصاف نیٹو کنٹینرز کی گمشبدی کے معاملے کے اندر انوال وہ تمام افسران ترقیان حاصل کر چکے ہیں اور کچھ افسران ریٹائر ہو کے گھر چاہ چکے ہیں انکواری ابھی بھی وہاں پر پینڈنگ ہے یہ معاملہ دو ہزار آٹھ سے دس کے دوران کا ہے اس کے بعد ایک اور صاحبیں گریٹ بیس کے آفیسر ہیں بشارت آمد صاحب ان کے اوپر یہ الزام تھا انکواری ہوئی انکواری تقریبا مکمل کی گئی کہ انہوں نے پاک عرب اور فاطمہ فرٹیلائزر کو ایک عرب بیس کروڑ پیکی ٹیکس کے اندر مراد دی ہیں انہیں فسیلیٹیٹ کیا ہے انکواری کی گئی کچھ چیزیں ان کے سامنے آئیں انکواری پینڈنگ ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی بجائے یہ انکوائری کو کلوز کرنے سے پہلے ہی انہیں کمیشنر آرٹیو کراچی اپوائنٹ کر دیا گیا وہ اس وقت کراچی کے اندر موسٹ لکریٹیو پوسٹ کراچی کے اندر کمیشنر آرٹیو وہاں پر کراچی اپوائنٹ کر دیا گیا اسی طرح شریف آوان صاحب ہیں گریٹ بیس کے آفیسر ہیں ان کے اوپر تھا کہ ان کے اوپر ازامات تھے کہ انہوں نے اپنے عمدن سے زائد احساس سے بنائے ہیں ان ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات تھے چار سال سے انہوں نے پہلے انہوں نے نوکری سے ٹرمینیٹ کیا گیا وہ سٹے آرڈر لے کے آئیں سٹے آرڈر حاصل کرنے کے بعد عدالت نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ ان کے خلاف فریش انکواری کیجئے بحال ہو گئی ہے لیکن فریش انکواری آئے تک نہیں ہوئی اس کے بعد جنید اکرم ہے ان کے خلاف بھی انکواری ہے کرپشن کے الزامات تھے کوئی انکواری پینڈنگ ہے چھے سال سے ان کو ترقیہ مل رہی ہیں اور آلہ عدو پر پوسٹ کیا جا ر ورلڈ بینک کے یہ ایک فگرز ہیں ان کی ایک اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ایف بی آر کی ناکس کار کردگی کی باعث یا ان کی یہی میرا بٹی صاحب یہی لکھتا ہے یا ان کی چشم پوشی کی جو ان کی طریقہ کار ہے تین ہزار بیس تین ہزار دو سو روپے ہم کولیکٹ نہیں کر پاتے جب وہاں پر ایسے افسران موجود ہوں گے جن کے اوپر آپ ایسے چارجز ہوں گے جن کی خلاف انکواری ہوں گے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے اور آلہ دو پر تائینات کریں گے تو پھر یہی کچھ ایکسپلیکشن کا یہ بڑا اہم نکتا ہے راو صاحب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہتا ہوں پہلے سی بی آر تھا یہ اب ایف بی آر ہو گیا لیکن نکتہ یہ ہے کہ انٹی سمگلنگ ہو جائے ٹیکس کلیکشن ہو جائے ریوینیو اکٹھا کرنا ہو جائے تمام شعبوں میں ایف بی آر ہمیں ناکام دکھائی دیتا ہے تو پھر اس ادارے کا فائدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے الٹا آپ لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں مراد دے رہے ہیں ترقیہ دے رہے ہیں دیکھیں نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا کام تو
वो एक दुम वाली मिसाल देता हो तो सीधी नहीं होती कभी भी ये वो वाला महकमा है जो कभी सीधा नहीं हो सकता अगर तरक्की का पैमाना ये है कि आप जितने करप्ट हैं आप जितने कारीगर हैं दो नंबरी जितनी आपको ज़्यादा आती है तो आप तरक्की ले सकते हैं तो फिर अल्लाह हाफज है इसके इस इस इदारे के लिए ना सिर्फ मेरिट काबिलियत बल्कि साख बहुत इंपॉर्टेंट है आप कौमी खजाने की निगरानी कर रहे हैं कलेक्शन की जिम्मेदारी है फिर उसकी निगरानी की जिम्मेदारी है उसकी डिसबर्स में कलेक्ट करने के बाद हमें डिसबर्स भी करना होता है तो वो उस उस जगह पे बैठ के अगर आप इस किस्म के काम करेंगे अगर आप आपकी इंटेग्रिटी नहीं होगी तो फिर ये इदारा कैसे चलेगा उसका कैसे आ, आप जस्टिफाई करेंगे कि ये इदारे को इसकी कैल हो सकती है सही तरीके से दो चीज़ें इससे हो रही हैं एक तो वो लोग जो डिसऑनेस्ट हैं जो करप्ट हैं वो इनक्रेज हो रहे हैं ऑब्वियसली अगर ये इंक्वायरी हो रही थी रुक गई कहीं पर नहीं हो सकी आगे आ, उन वो खुली छूट मिल गई उनको वो मौज करेंगे वो इनक्रेज फिर जो ऑनेस्ट अफसर है वो डिस्करेज होता है इससे जो एक बंदा नेक नियति से मेहनत से काम कर रहा है अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स कंट्री उसका उसका हक मारा जाता है उसके जाहिर है उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादा होती है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने अभी का एक दो दिन पहले रिपोर्ट दी है जो ग्लोबल कंपिटेटिवनेस रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो आप पढ़ ले आपको पता चल जाएगा कि टैक्स कलेक्शन और बिजनेस डूइंग बिजनेस कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके ऊपर खास तौर पर उन्होंने बड़ा फोकस किया है सारा दूसरा एक जो भट्टी साहब ने बात की मुझे पता नहीं उन खातून का नाम इसमें है कि नहीं मुझे नाम नहीं याद उनका कोई दो तीन चार साल पहले के का एक बहुत बड़ा सिकेंडल है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो गाड़ियाँ आती हैं जो वो पाँच साल के बाद वो टैक्स फ्री हो जाती हैं तो वो एक खातून थी वहाँ पर कस्टम्स की जो जाली सर्टिफिकेट देती कि पाँच साल हो गया इसके कुछ बहुत बड़ा स्कैंडल है उसकी प्रोब हो रहा था आई डोंट नो किस स्टेज पर पहुँचा है भट्टी साहब को पता होगा इस पर नाम है कि नहीं उस पर किसी गुजशत आठ साल में गुजरान किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सबके इंक्वायरीज पेंडिंग है और प्रमोशन सबको एक, मिल एक ब्रेक का एक ब्रेक का कहा जा रहा है ब्रेक के बाद जब हम लॉन्च कराएंगे तो हम आपको सखर से एक इंतहा दिलचस्प अफसोसनाक तशवीशनाक खबर देंगे कि मामू कैसे बनाया जाता है और इसके अलावा कुछ और मामला का भी तस्करा करेंगे हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशियाँ मदद कहेंगे सखर से आपको खबर देते हैं जहां चीफ सेक्रेटरी सिंध मामू बने हैं या उनको मामू बनाया गया है ये तो समझ नहीं आ रहा लेकिन अदालत के हुक्म के बरखिलाफ एक फैसला सामने आया है जिसमें जीएमएमसी एम सखर के एमएस को तैनात किया गया है दो एक जैसे नाम थे और उनमें से एक डॉक्टर ऐसे थे जिनकी सर्विसेज ज़्यादा थी वो सीनियर थे उन्हें पीछे रख दिया गया और जो जूनियर डॉक्टर थे उन्हीं के हम नाम उन्हें आगे लाया गया और एम लगा दिया गया हमारे ब्यूरो चीफ सखर से रशीद रजा लाइन पर मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं रशीद ये बताइएगा ये मामला क्या है ये चकमा किसने किसको दिया है और चीफ सेक्रेटरी ने क्या दानिस्ता तौर पे ये एक नाम उठाया है जी देखें कोर्ट का आर्डर था कि जो 20 ग्रेड की पोस्टें हैं अगर आपके पास 20 ग्रेड के अफसरान ना हो तो उनकी जगह पर उन्नीस ग्रेड के अफसरान को तैनात किया जा सकता है मगर उसमें जो है सीनारिटी लिस्ट जो है उसको मद्देनजर रखी जाए और दो अफसरान जो है उनको सामने रख के बात की जाए तो अगर हम बात करें ये महकमा सेहत की तो इसमें भी जो यहाँ पर जो एमएस होता है गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है जो सिविल अस्पताल कहलाता था वहां पर एमएस की जो पोस्ट है वो बीसवें ग्रेड की है अब उन्नीसवें ग्रेड के जब यहाँ पर जो डॉक्टर सैन के पास वो उन्नीसवें ग्रेड के हैं तो जब ये इसकी बात आई कि यहाँ पर एम को तैनात किया जाए तो अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो एक अहकाम जारी किया अभी जो एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो हमें मौसू हो चुका है उसमें ये बात नजर आई कि दो डॉक्टर्स हम नाम थे एक जिसके नाम थे डॉक्टर अब्दुल अजीज मेमन मगर की वल्दिया चेंज थी एक डॉक्टर जो इस वक्त हैदराबाद में तैनात हैं वो चौदह नंबर पर थे और एक डॉक्टर जो सक्कर के गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो 302 नंबर पर मौजूद थे यानी कि डॉक्टर एक जो अदालत की अहकाम थे कि 200 सौ डॉक्टर्स की या दो सौ अफसरान की जो फहरिस्त है उसमें से मुरतब की जाए उसकी भी सबसे पहली खिलाफवर्जी की गई कि एक तीन के डॉक्टर को आगे लाया गया मगर जब जो डॉक्टर चौदह नंबर मौजूद था नंबर उनका अलर्ट किया गया मगर सारी तफसीत उन डॉक्टर की थी जो तीन सौ दो नंबर पर मौजूद थे यानी कि इंतहाई जूनियर डॉक्टर को यह भी बताइएगा जूनियर जो डॉक्टर है डॉक्टर अजीज मेहमान क्या इनके ताल्लुक किसी सियासी शख्सियत से भी है क्योंकि सिंध में अकरबा परवरी तो हमेशा से रही है बिल्कुल अगर हम सिंध की बात करें तो बिल्कुल सिंध के अंदर जो भी अफसरान आला अहदों पर तैनात होते हैं वो बगैर सिफारशी 
नहीं होते बगैर यानी कि ये कहा जाएगा सियासी जो उनकी सरपरस थी उनको हासिल रहती है इसी तरह जो यहाँ पर जिनको तैनात किया गया है जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उन पर भी जो सखर के एक एक इंतहाई अहम जो सियासतदान है उनकी सरपरस्ती उनको हासिल रही है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताम इस हवाले से जब हमारे जो मौजूदा एम एस ए डॉक्टर अजगर अली उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमने आज स्टे ले लिया है हाई कोर्ट से इस बारे में और उसकी जो पेशी है अगली वो दस अक्टूबर को होगी ठीक बहुत शुक्रिया रशीद आपने हमें अपडेट किया है ये मामला है जी चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है उनकी जानब से ये फैसला सामने आया है लेकिन ये फैसला अदालती हुक्म के खिलाफ है राव साहब आपसे जानना चाहूंगा अकरबा फरवरी तो है पाकिस्तान की सियासत का कल्चर है लेकिन सिंध का एक और मिजाज है और इस मिजाज में अब हमने ये देखा कि उन्हें कुछ और ना मिला हम नाम मिले और अपने बंदे को प्रायोरिटी दे दी तरजीह दे दी उसको तैनात भी कर दिया है अब इस पर कहना क्या है मुझे ये तो बताएं ये ब्यूरोसी का कसूर है ये सियासत का है या आवाम का है या किसका है देखिए ओवरऑल एक जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें जिस तरह से चलती हैं ये उसका एक बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल आप कह लेंगे एक खौफनाक किस्म की मिसाल है कि किस तरह से 302 नंबर ही बड़ा खतरनाक है मुझे तो मुझे खुद ही लगता है जो नंबर उनका वो कहते थे 302 दरख्त पे लिख दो तो दरख्त सूख जाता है तो ये ऐसी 302 नंबर है जो प्रमोट हो गया है बजाय इसके कि उसको कुछ वो होता तो ये बेसिकली ये एक कारीगर लोग होते हैं कुछ जो हमेशा हुकूमत के यहाँ का तारा होते हैं जो ये नुस्खे बताते रहते हैं कि किस तरह से मैनिपुलेट करना है किस तरह से ऑर्डर को ट्विस्ट करके जुगाड़ कैसे कर जुगाड़ कैसे कर ये सारा होता है मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ याद है रशीद रजा साहब ने बड़ी तफसील से बताया बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है ये मेरा ख्याल है आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे जैसे जैसे कोर्ट में आगे प्रोसीडिंग्स इसकी होंगी किस तरह से ये सारा चक्करबाजी हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में एक एटीज़ में स्कैंडल हुआ था वो डिस्क्लोज़ हुआ पता नहीं उसके तहकीक़ात हुई पंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए होता क्या था कि वहाँ पर डिग्री लेने के लिए जो महकमा इम्तहान वगैरह जो डिग्री जारी करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के वहाँ पर वो बी की एम की कोई डिग्री लेनी हो आपने तो वो उस वक्त मेरा ख्याल है उनका रेट था कोई तेईस से पच्चीस हज़ार रुपये उन्नीस सौ अस्सी में एटी एटीज 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 की दिहाई में तो वो क्या करते थे वो आपको दे देते थे उस साल दो साल तीन साल का ना पलंदा पूरा कि ये लोग पास हुए उनमें से देख लो आपका मिलता जुलता कोई नाम है और वल्दियत भी मिलती जुलती हमें बता दो हम वो डिग्री निकाल के आपका नाम का थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम आपको दे देंगे और ये उसी किस्म का मुझे केस लगता है कि ये इतना पुराना जुगाड़ है जो अभी तक चल रही है इस मॉडर्न दौर में भी चल रही है कंप्यूटराइज सिस्टम है कंप्यूटराइज एम्प्लाइज नंबर एम्प्लाई नंबर होता है फिर उसका सबको पता है यार कि एक चौदहवें नंबर पे कौन सा है लोगों को जुबानी याद होता है सीनियोरिटी अपनी दूसरे लोगों को भी याद होती है ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी गलती हो जाए ठीक और ये ये खबर अभी हम आपको दे रहे हैं इससे पहले अभी तक ये खबर ऑन एयर नहीं हुई है किसी भी जगह पर लेकिन ये इंतहाई हैरान कन है अदालती हुक्म है और अदालती हुक्म के बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध अगर ऐसे अहकाम देते हैं भट्टी साहब ये तोहन अदालत के जुमरे में नहीं आता फैसल यकीन बड़े वाज तौर के ऊपर है अगर वाकई अदालत का ऐसा हुक्म था और उसके खिलाफ वर्जी की गई तोहन अदालत है लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस डिज़ाइन के तहत जिस मकसद के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है और ये तो एक सहारा लिया गया ना कि उनके नाम का के तीन सौ दो सौ उठा के आप उनको टॉप पर लेके आएँ वो मकसद जब तक ये मामला अदालत में चलेगा समात मुकर होंगी हुक्म इम्तान मिलेगा फिर सरकारी खर्च के ऊपर वकील वहाँ पेश होंगे तो अब्दुल अजीज़ साहब वो जिस मकसद के लिए लाए गए ना मेरे ख्याल में उस वक्त वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे जो उन्होंने काम करना ना यहाँ पर जितनी यकीन उन्होंने एफर्ट की होगी पूरा एक प्लान बना उसके मुताबिक एग्जीक्यूट किया गया है वो कर लेंगे मेरे ख्याल में सिंध के अंदर पहले ही सेहत की जो सहूलियात हैं वो बहुत बहुत कम मैार की हैं उसके बाद करप्शन का एलिमेंट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बद इंतज़ामी बहुत ज़्यादा है अब इस किस्म का काम करके आप लिटिगेशन में जाएंगे सरकारी वकील हायर होंगे सरकार के खजाने से पैसे जाएंगे मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी सिंध को या जो मुतल इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है अगर ये वाकई अदालती अहकाम के खिलाफ वर्जी है और मेरिट की और सनोरिटी की धज्जियाँ भी खेली गई हैं तो वो एक माजरत के साथ एक जनरल इशू करके उनको जो जो सूटेबल कैंडिडेट हैं सीनियोरिटी के मुताबिक है उन्हें आप अपॉइंट कर सखर की मशहूर शख्सियत सियासी शख्सियत का भी पता चलना चाहिए कि कौन है क्योंकि हमारे अपोजिशन लीडर भी वहाँ से हैं खुशी शाह साहब तो इसलिए कहीं उन पर शक ना जाए इसलिए क्लियर होना चाहिए कि कौन है वहाँ से लेकिन ए, एक, एक बात तो क्लियर है कि उसका ताल्लुक जाहिर सिंध के हुक्मरान जमात से ही है पीपल्स पार्टी उसके, से उसके बगैर तो मुमकिन नहीं और ये ये जुगाड़ इस जुगाड़ में वैसे पीपल्स पार्टी बिलखसूस बड़ी माहिर है सिंध के अंदर भी बड़ी माहिर है हमारे ब्यूरोसी के पास भी बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो ये जुगाड़ कर लेते हैं खैर अगली खबर की जानी बातें हैं जी 
اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دے گی موسم سرما میں بالخصوص اور ایل پی جی کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی واقع ہوگی ایک خاص تناسب بھی رکھا گیا تھا لیکن اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کسی قسم کی کمی نہیں آنے والی ہے عوام کی جیبوں پر مزید بوجھ پڑے گا بٹی صاحب یہ کس تناسب سے کمی ہونا تھی اور کیوں رک گئی ہے فیصل خان عباسیزہ وزیر پیٹرولیم تھے انہوں نے تحیہ کیا تھا اعلان کیا تھا کہ ایل پی جی کی قیمت کو ہم ریگولیٹ کریں گے گورنمنٹ اس قیمت کو فکس کرے گی اور سلنڈر کو افورڈیبل بنایا جائے گا کہ ہر عام سالی بھی اس کو خرید سکے چار ماہ قبل انہوں نے گھریلو سلنڈر کی قیمت چودہ روپے سو روپے سے کم کر کے نو سو روپے فی سلنڈر مقرر کیا تھا اگرہ کو ڈریکٹیز ایشو کیا گیا کہ اب اس نوٹفکیشن کو مطابق اس ڈیسین کے مطابق پرائس کو امپلیمنٹ کیجئے کمپنیوں کو پرائس دی گئی لیکن چار ماہ گزرنے کے باوجود ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں دس روپے بھی کمی واقع نہیں ہوئی کمپنیوں نے اس نوٹفکیشن کو اٹھا کے سائٹ پر پھینک دیا شور شرابہ مچا میڈیا نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اگرہ نے بھی کچھ عذر پیش کیا کہ ابھی ہم اس کو فورس فلی انٹیکٹ نہیں کر سکتے کوٹ کے آرڈرز تھے ہم نے بس منسٹریو پیٹرولیم کا فیصلہ کنوے کر دیا ہے ہم مشاورت کے بعد ایک ایسی قیمت کا تائیون کروائیں گے جس کو تمام کمپنیاں امپلیمنٹ کریں گی گدشتہ روز وزارت پیٹرولیم کا در ایک اہم اجلاس ہوا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے سارے کرتا دھرتا پروڈیوسرز جو گدشتہ کئی سالوں سے اربوں روپے کا نجائز منافع کما چکے ہیں عوام کی جیبوں سے پیسے نکال چکے ہیں انہیں بلایا گیا اس اجلاس کے اندر ان تمام لوگوں نے حکومت کی جو پرائس ہے جو چاہتی ہے کہ ساڑھے آٹھ سو سو نو روپے فی سلنڈر ہو گھریلو سلنڈر کی قیمت جو کہ اس وقت بارہ سو سو روپے سے چودہ سو روپے میں بک رہے ان کمپنی نے اور پروڈیوسر نے ماننے سے انکار کر دیا ہے قیمت کا اجلاس اس مقصد کے لیے ہوا تھا کہ ہم نے قیمت کم کرنی ہے پروڈیوسر نے آگیا کہ مطالبہ کیا کہ ہمارا جو منافع ہے جو مارجن ہے وہ فی ٹن جو ہے وہ پہلے چوبیس سو روپے ہے اس کو چوبیس ہزار ہے اس کو انتیس ہزار کیے جائے پانچ ہزار روپے انہوں نے مزید اضافے کا مطالبہ کر دی ہے اس کے ساتھ اب سب کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوکل ایل پی جی کی پروڈکچن ہے وہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی اب موسم سرما کا آغاز ہونے جا رہا ہے پورے ملک کے اندر ایل پی جی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پوری کمپنی سال چھے مہینے سات مہینے آرام سے بیٹھتی ہیں اور سردیوں کے چار مہینے اس کو سیزن ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ پیسہ بنانا ہے چونکہ کھپت بڑھ جاتی ہے روایت بھی ہے اس ملک کی اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہم ایل پی جی کی لوکل مارکٹ کی ڈیمانڈ پوری کر لیے چالیس فیصد ہمارا انصار درامدی ایل پی جی پر ہے اب کمپنی یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ درامد کو کم کیا جائے اگر درامد کم کی گئی تو پہلے ہی ریلیف نہیں مل رہا مزید ریلیف بھی نہیں ملے گا خکان عباسی صاحب نے مری کے اندر ایل پی جی اور مکس پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا اسی پیش نظر انہوں نے قیمت کو ریگولیٹ کروایا اور یکسا قیمت مقرر کروانے کے لیے کوشی کی گئی مری کے اندر مہنگے ترین ایل پی جی کے ایر مکس پلانٹ تو لگ جائیں گے لیکن وہ اب پرائی منسٹر بھی ہیں بطور فیڈل منسٹر اگر وہ ایک فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایل پی جی پروڈیوسرز اور لوکل ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی نجائز منافع خوری کر رہی ہیں اب وہ پرائی منسٹر ہیں ان کے پاس آتھارٹی ہے انہیں اس فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے جو ان کے ساتھ عباسی صاحب کے تعلقات کیسے ہیں کیونکہ آل مارکٹنگ کمپنیوں کے ساتھ تو ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں عباسی صاحب کے جتنی بڑی انرجی سیکٹر کی کمپنی ہیں جتنی بڑے انفلنشل پلیز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے بہت گہرے مراسم ہیں ان کے بھی اور ان کے بیٹوں کے بھی بڑا اچھا ایک ان کا ہے لیکن اب اچھے مراسم ضرور رکھئے لیکن خدارہ جو سٹیچری ریگولیشن کے تحت اگر ایک نوٹیفکیشن آپ جاری کرتے ہیں سٹیٹ کی ریٹ منوانے کی بات ہے ایک منسٹری کی ریٹ منوانے کی بات ہے ریگولیٹر موجود ہے عوام کی جیبوں سے براہ راست پیسہ نہیں کریں آپ کا سٹوڈی نے آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نجائز منافع خوری سے بچائیں اب آپ خموش ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر براہ راست اب سوال اٹھیں گے کہ آپ کی منشاہ سے آپ کی مرضی سے یہ سب کام ہو رہا ہے اب آپ پرائم نیسٹر آف پاکستان ہیں موسم سرما رہا ہے لوگوں کے چولے بج جائیں گے آپ کو سلنڈر کو سستہ ہر صورت کروانا چاہیے یہ بڑا عام نکتہ ہے راو صاحب چار مہینی ہوگی نوٹیفکیشن آئے ابھی بھی آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے وزارت توانائی کا اور آپ وزیر اعظم ہیں پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی نوٹیفکیشن اور آپ اس پر عمل نہیں کروا پا رہے دیکھیں جب آپ گورڈنس آپ کی ٹھیک نہ ہو کرنی نہ آتی ہو اور پھر آپ کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ قومی مفادات سے اوپر ہوں اور یہ مافیاز تو پھر اسی طرح سے رول کرتے ہیں وہ آپ کو جکڑ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے انتخابات سے لے کے تو آپ کے دور حکومت میں یا حکومت میں ہوں یا نہ ہوں بہت سے خرچے انہوں نے اٹھانے ہوتے ہیں آپ کے تو پھر اسی طرح سے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جس طرح سے یہ ہوا ہے آپ وہ فیور نہیں لیں گے آپ سے تو کیا
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते रहते हैं वो वो बात हो अब एल की बात हो सुई गैस की बात हो उसकी सप्लाई के इश्यूज हों ये किसी एक में कामयाबी नजर नहीं आती मुसलसल नाकामी है और ये बरह रास्त जिम्मेदार हैं उसके इनको चाहिए था कि कोई पॉलिसी उसकी कोई उसमें इंतजाम इंसराम अगर ये कॉरपोरेट सेक्टर में है सीजन लगाने की इजाजत वजी अजम दे रहे हैं अपनी खामोशी बात साहब जिसने सीजन लगाना है ना उस शख्स के खिलाफ खाज आसि साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे इकबाल जेड अहमद साहब अब कुछ दो वक्त बदल गया अब उन्हीं के साथ अब और वो ही पूरी मार्केट को मैनुपलेट करते हैं तो वो आप ये इतना साधा ना समझे शरीफ आदमी होंगे करप्ट भी नहीं होंगे लेकिन ये इनडायरेक्टली ये मुजरमाना खामोशी मुजरमाना गफलत है खामोशी नहीं है मुजरमाना गफलत है और ये पूरी तरह इसके जिम्मेदार हैं हर हर शुबे में इनके अंडर जो है उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल है कोई पता नहीं सुबह आपका पेट्रोल ना मिले गाड़ियों में गाड़ियां खड़ी हो जाए आपके खिलाफ कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमने कल भी बात की इस पर तो ये बरह रास्त जिम्मेदार हैं इस चीज़ के और इनको बरह रास्त उसका अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए इस सूरत को देखना होगा ये अगले महीने में यहाँ हंगामा हो जाना है एल एन जी के ऊपर जो सूरत चल रही है ये ऐसा होना बाहिर लग भी ये रहा है शायद खाकान अब्बासी साहब उनकी बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ हैं उनकी बहुत सी हमने अप्रिसिएशन भी की लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से वो वजे अजम बने हैं उनकी अपनी वजारत का वजारत तो का ऑयल एंड गैस का हाल बहुत बुरा होता जा रहा है और आवाम को रिलीफ देने में एज कम्पेयर टू पहले वाला जो दौर था उनका उसकी नस्बत नाकाम हो रही है ये वजारत इस पर कान धरने होंगे अब्बासी साहब को और ये खामोशी तोड़नी होगी लास्ट खबर की जानी बातें जी एक अच्छी खबर है इंटरनेशनल सीनारी से इसराइल ने बहुत मुखालफत की लेकिन इसराइल की मुखालफत के बावजूद इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असम्बली के अजलास में फ़लस्तीन को रुकनीत दे दी गई है इसराइल ने बारह वही मौक़ अपनाया अपना लेकिन इसके साथ साथ गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तमीर भी फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की जानब से जारी है राव साहब आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर इसराइल की सफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है इतनी बड़ी इकानमी और उसके बाद फ़लस्तीन जो है उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्या इसको आप कह सकते हैं कि एक संगे मील है फ़लस्तीन का छुटकारे के लिए इसराइल से ऑब्वियसली बड़ी अच्छी खबर है छुटकारा तो नहीं है क्योंकि और इंटरनेशनल पावर खासतौर पे अमेरिका जो है वो जब चाहेगा तब यहाँ पे मामला बेहतर होंगे अदरवाइज नहीं होंगे क्योंकि ये उसका दुम छला है इसराइल सबसे बड़ा बदमाश रखा हुआ उस मिडल ईस्ट में उसने एक और मुसलमान ममालिक जो हमारे वहाँ पर खत्े में मौजूद हैं उन वो जिस तरह की बेबसी का इजहार करते हैं उस पर रोना आता है इतने ताकतवर मुल्क है हर लिहाज से उनके पास एक इतना बड़ा तेल का हथियार है वो उसकी बुनियाद पे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है वो भी मरासिम उन्हीं के और वो वो सबसे अब वहाँ पर सफारतकारी भी उन्होंने शुरू कर दी है लेकिन इसमें जो जिस जिस बुनियाद पर इसराइल मुखालफत कर रहा था वो कह रहा था कि फ़लस्तीन जो है ना वो एक रियासत नहीं है एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है तो मुझे वो मिसरा याद आता है वो थम को कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है जो रियासत खुद नाजायज़ है गासे बै ालम है वो एक ऐसी रियासत को जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है जिसके साथ म हो रहा है उसको वो ये ताना दे रही है कि रियासत नहीं है जो खुद बिल्कुल नाजायज़ रियासत है इसराइल उसकी रिकगनीशन जिस तरह से कराई गई है सबको पता है कोई वहाँ पे उसका नाम व निशान नहीं था जिस तरह उसको डेवलप किया गया वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उस सब को पता है किस तरह से वहाँ पे उसको लाया गया लेकिन दुनिया माने इसराइल माने ना माने दुनिया मानती है दो तय एक सीरियस से उन्होंने उसको वोट दिया है अब इसी किस्म का वोट अकवा मुतहदा से चाहिए गैर कानूनी आबाद जो वहाँ पर वो कब्जा कर रहे हैं जिस तरह से आबादियों को बढ़ा रहे हैं अपनी फ़लस्तीन के बॉर्डर के साथ सारा उधर तो उस पर इसी किस्म का वोट अकवा मुतहदा से भी चाहिए ताकि ये मामला हमेशा के लिए बंद हो ये जुल्म बंद हो और ये एक्सपेंशन बंद हो उनकी ठीक बिल्कुल बटी साहब आपसे शॉर्ट कमेंट चाहूंगा एक तो अकवा मुतहदा का किरदार इस पर क्या हो सकता है क्योंकि अकवा मुतहदा ने मुजरिमाना खामोशी अपनाई है दूसरा अब से कुछ अर्सा पहले एक तासर होता था कुछ साल पहले कि किबला अव्वल है मुसलमानों के सेंटीमेंट्स थे लेकिन देखने में ही आ रहा है मुझे ये फील हो रहा है आप इससे डिसग्री भी कर सकते हैं कि अब वो सेंटीमेंट्स वैसे नहीं है या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे मुस्लिम फैसल अवाम मुस्लिम अवाम के अंदर ये सेंटीमेंट्स अब भी मौजूद हैं अगर ये सेंटीमेंट्स कहीं कम हुए हैं तो मुस्लिम लीडरशिप के अंदर ज़रूर कम हुए वो अपने मफादात या अपने उनके जो चैलेंजेस हैं उसको पेश नज़र रखते हुए वो उस तरह से उन चीज़ों को टेकअप नहीं करें और दूसरा एक बहुत अच्छा इनिशियटिव है और बड़ी अहम पेश रफ्त है कि इंटरपोल ने एक अलहदा रियासत का फ़लस्तीन का जो वजूद है उसको तस्लीम किया है उसके साथ जब उन्होंने तस्लीम किया है तो अकवाम मुतहदा भी इस बात की मजम्मत कर रहा है इस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि इसराइल जो वह इसराइल जो वहाँ पर फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियाँ तमीर कर रहा है वो आलमी करारदादों के खिलाफ वर्जी है अगर आप उसको मानते हैं कि करारदादों के खिलाफ वर्जी है 
تو پھر یہ دوہرا معیار ختم کیجیے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسرائیل کا جو ظلم و جبر کا کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس کو ختم کر کے ان کو ایک ان کا وہاں پر ایک پر امن طریقے سے اس معاملے کا تصفیہ کروائیں تاکہ فلسطینی بھی جو کئی دہائیوں سے وہاں پر ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ بھی پر امن طریقے سے زندگی گزار سکیں ٹھیک بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج سے آج کے پروگرام سے اتنے ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجیے